Verhaardskutte, hoofuitvoerende beamte van die rooivleisproducente organisatie en dit gaan oor die uitvoer van levende hawe per skip. Nou die rooivleisbedrijfsforum het besluit om toe te tree tot die hofzaak oor die vervoer van levende hawe per skip. As gevolg van die feit dat die dierenbeskermingsvereniging een hofuitspraak wil kry wat die vervoer van levende hawe per skip permanent sal verbied. Nou die rooivleisbedrijfsforum en die RPO sy standpunt is dat die permanente verbod op alle vervoer van levende hawe per skip nie toegelaat behoor te word nie. Dierewelsijn is natuurlijk baie belangrik, maar die vervoer van levende hawe per skip behoor toegelaat word te word op sekere voorwaardes waaraan voldoen moet word. En op hierdie stadium is daar internationale kodes van praktijk in terme van hoe hierdie voorwaardes moet lyk en die internationale dierengezondheidsorganisatie het soke kodes reeds geskryf. Nou die Rooivleisbedrijfsforum sy rechtsverteenwoordigers het gister in die hof versoek dat die Rooivleisbedrijfsforum toegevoeg sal word as die respondent door die hofzaak wat geskeduleer is vir die 16e juli. En daar sal dan geargumenteer word dat levende hawe per skip onder sekere voorwaas waar dis behoort te kan voortgaan. Nou die dierenbeskermingsvereniging is natuurlijk nie baie gelukkig met die standpunt van die rooivleisbedrijfsforum nie, maar dit is noodzakelijk dat vrye marktbeginsels en vrye handelsbeginsels wat nog altyd gedikteer het in die bedrijf sal geld en dat ons as bedrijf jaloers daarna sal moet kyk. Dit sal natuurlijk met groot verantwoordelikheid moet geskiet binnen ons kodes van beste praktijk wat dan nou ook sal voldoen aan die vereistes in terme van dierewelsijn. Gerard Skutte, CEO of the National Red Meat Producers Organization. The Red Meat Industry Forum has decided to request to be a respondent to the lawsuit brought by the National SPCA to obtain a ruling which will permanently ban the transport of livestock by sea. The National Red Meat Industry Forums uh, of which the RPO is a member's viewpoint is that a permanent ban on the transport of livestock by sea should not be allowed. Animal welfare of course is of great importance to us but the transport of livestock by sea should be allowed under strict conditions. There are currently international codes of practice in terms of these conditions and the OIE, the International Animal Health Organization, already compiled codes in this regard. The Red Meat Industry Forum's legal representatives yesterday only requested that the forum be admitted as a respondent to the lawsuit which is scheduled for 16th of July. It will then be argued that the transport of livestock by ship should be allowed under strict conditions. The RMIF's request to be a respondent was granted yesterday. Now the National SPCA is not very happy with the RMIF's viewpoint, but it is of critical importance that free market principles and free market trade principles be applied in our industry. The red meat industry will guard the free market principles fiercely. The issue will, however, be approached with great responsibility and within our codes of best practice, which will always meet good animal welfare standards.